عندنا هنا theorem يقول لك let a and b uh, let a x يساوي y be a system of n linear equation بعدين قال لك إذا كان المقلوب حق ال a exists the solution unique and it gives uh, and, and uh, is given by يعني إذا كان هذا ال a له inverse يعني لما أحاول أجيب له inverse راح تطلع لي identity matrix ويضبط معي الموضوع يعني له inverse إذا وش بيصير نقدر نوجد قيم x من خلاله طيب من خلال هذا الانفرس احنا اول يوم كنا نشتغل يعطي كان يعطينا سيستم يبغى نطلع x1 و x2 و x3 كنا نستخدم طريقه كيس جاردن اليمنيشن او الماتيريال اوبريشن عشان نوصل الى طبعا سلاش الماتيريال اوبريشن يعني هم نفس بعض عشان نوصل الى الريديوس ايش فورم وبعدين نطلع قيم x1 و x2 و x3 هنا يقول لك تقدرين تطلعينها برضه بس لما يصير عندك انفرس لما يصير عندك انفيرس تقدرين تطلعين هذه القيم عن طريق هذه المعادلة عندك هذه المعادلة تروحين تاخذين الانفيرس المصفوفة وهي معكوسة تضربينها في الثوابت والناتج راح يكون قيم x1 و x2 و x3 بعدين هنا معطيك بروف بروف لهذه المعادلة يعني عندك هذه المعادلة الأساسية وسوي بروف لهذه فهذه هي عندك المعادلة الأساسية أخذتي كل ضربتي ال a انفيرس بكل الطرفين هنا وهنا بعدين انت تعرفين عندك معلومه من قبل ان ال a ضرب ال انفرس لها زي ما كنا نعرف قبل ان ال b كان انفرس لل a صح ولا لا كنا نقول a انفرسبل وال b انفرس لل a صح فعندنا هنا عادي ال a انفرسبل وال a هذا السالب واحد هو 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 الانفرس لها فكان الناتج يساوي ايدنتي ماتريكس صح ولا لا اذا عشان كذا هذا ضرب هذا يساوي ايدنتي ماتريكس عشان كذا طلع عندنا i i ضرب اي ضرب اكس لحالها طيب قلنا اي عدد ينضرب في قصدي اي ماتريكس تنضرب في الايدنتي ماتريكس راح تعطينا بالنهايه الماتريكس نفسها صح ولا لا فعشان كذا نقدر نوخر الاي هذا لان بالنهايه راح يعطينا نفس الماتريكس الاساسيه فتبقى لنا اكس لحالها فاكس يساوي هذا المقدار اذا اثبتنا ولا ما اثبتنا طبعا اثبتنا اكس يساوي هذا المقدار اللي هو هذا قصدي اللي هو هذه المعادله اثبتناها يعني طيب وعندنا هنا اكزامبل اكزامبل خمسة أعطيك هذا السيستم زين ويبغى قيم x1 و x2 و x3 طيب أول شيء تاخذين أنا من قبل حتى علمتكم هذه الطريقة كيف نكتب المتغيرات لحالها وبعدين قصدي الثوابت لحالها وبعدين هنا المتغيرات وبعدين هنا النواتج إذا ناخذ ثوابت لحالها ونحطها لح... هنا بعدين هنا المتغيرات وهنا النواتج زين وبعدين نقول إن هذه نقدر نطلعها إذا جبنا الانفرس الهذي لما نجيب الانفرس هذه راح نقدر نطلع هذولي صح طيب في الاكزامبل شوفوا قال هنا في اكزامبل اثنين اوجدنا الانفرس هذه حليناها برضه بالتفصيل راح اطلع وراح احط لكم رابط في الديسكربشن كيف حلينا هذه بالتفصيل اذا هذه آه لحظه شوي آه هذه جبنا الانفرس لها وهذا هو اخذناه بشكل مباشر جبناه في اكزامبل اثنين خلينا نشوفه مع بعض مره ثانيه هذا هو اكزامبل اثنين هذا هو الاكزامبل اعطانا اياها الماتريكس حولناها الين هنا هو اخذ الناتج مباشره طبعا لما تشوفين هذه لما تشوفين هذه الماتريكس راح تسوين عليها كل العمليات الين ما توصلين هذا الانفرس فهو اخذها مباشره هنا اخذها مباشره وطبق عليه اخذها مباشره وطبق عليه وقال مضروب في الثوابت فانت لما تشوفين هذه المساله ويقول لك سولف ذا سيستم ويعطيك هذه ويبغى تجدين تجدين قيمة x1 و x2 و x3 وش تروحين؟ راح تروحين تفكينا بنفس هذه الطريقة زين؟ بعدين تروحين تاخذين هذه الماتريكس وتسوين عليها كل العمليات اللي شرحناها في اكزامبل اثنين اللي راح احط ان شاء الله في الديسكربشن بعدين تضربينها في الثوابت بعدين تاخذين الناتج اللي طالك في النهاية وتحطينه هنا وتضربينه في الثوابت اذا عشان توصلين لمرحلة انك تقدرين تضربينها في الثوابت لازم تحطين تطلعين انفيرس اول بعدين تضربينها في الثوابت يا رب انه كان مفهوم اوكي عشان تطلعين اكس 1 اكس 2 اكس 3 طب كيف نضرب عادي صف في عمود صف في العمود هذا اذا الصف هذا في العمود هذا خلينا نشوف هنا قلت الملاحظات عشان نسويها نسوي حركه نسوي حركه الضرب فعندنا هذا الصف الاول راح نضربه في العمود الاول فنقول صفر ضرب واحد زائد واحد ضرب ثلاثة زائد واحد ضرب سالب اثنين فخلاص الحين اغير بس هذولي وال وهذولي بيكونون ثوابت طيب 
فعندي بالصف الثاني بقول خمسة ضرب واحد زائد سالب ثلاثة ضرب ثلاثة زائد سالب واحد ضرب سالب اثنين زين وبعدين هنا عندي يقول لك سالب ثلاثة ضرب واحد زائد اثنين ضرب ثلاثة زائد واحد ضرب سالب اثنين اوكي بعدين احنا على طول طبعا نطلع نواتج صفر ضرب واحد صفر زائد واحد ضرب ثلاثة ثلاثة زائد سالب اثنين ضرب سالب واحد سالب اثنين فلما نجمعهم راح يعطيني موجب واحد هذا هو الناتج طيب والثاني هنا عندي خمسة ضرب واحد خمسة سالب ثلاثة ضرب موجب ثلاثة سالب تسعة سالب واحد ضرب موجب اثنين موجب اثنين فلما أجمع خمسة ونقص منها تسعة وأحافظ على الشارة السالبة راح يطلع لي سالب أربعة طيب سالب أربعة زائد اثنين سالب أربعة زائد موجب اثنين راح يعطيني سالب اثنين طيب هنا سالب ثلاثة ضرب واحد سالب ثلاثة اثنين ضرب ثلاثة يصير ستة واحد ضرب سالب اثنين سالب اثنين طيب سالب هنا سالب ثلاثة زائد ستة راح يعطيني موجب ثلاثة طيب موجب ثلاثة زائد سالب اثنين راح يعطيني واحد موجب ثلاثة زائد سالب اثنين راح يعطيني واحد فخلاص وصلنا هذه النتيجة وهنا تقولين هذا قيمة x1 هذا قيمة x2 هذا قيمة x3 زي ما هو كتب بالسلايد وبهذه الطريقة أوجدت قيمة x1 و x2 و x3 أتمنى أنها واضحة إذا ما هي واضحة تقدرون تقولون لي وإن شاء الله بعيد شرحها مرة ثانية بس أنها جدا سهلة زي ما قلت من قبل راح أحط إن شاء الله رابط تحت إنه كيف أوجدنا هذه كيف طبعا عندنا هذه المصفوفة كيف أوجدنا منها الانفيرس اللي هو هذا وبعدين ضربناه في الثوابت بعدين طلعنا x1 و x2 و x3 هنا زين بعدين عندنا ولا خليهم يقطعون شيء 